Also soll ich eher Good Boy nehmen oder soll ich eher... Ne, ich glaube, das hier ist es, ne? Guck mal, das sieht doch echt toll aus. Gern? Kann ich mir gut vorstellen. So. Der Chat hat immer recht. Mhm. So. Danke, Leute. Ich, Na, bin noch den ganzen ich will nicht meinen Kapibara streichen hier. Hallo, Glotzkowski. Ah, ne, ich muss es so wie, sprechen wie die, ne? Die hat immer gesprochen. Hallo, Glotzkowski. Oh. Äh, Rosa, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Mike, ich bin's. Toffi, ich trage eine... Ru Achso, ich muss jetzt wieder richtig sagen. Mike, ich bin's, Toffi. Ich trage ein rosa Kostüm. Hä? Oh, puh. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Ich dachte, du wärst rosa, bis ich deine Beine gesehen habe. Ja, ich habe sie heute leider noch nicht rasiert. Entschuldigung. Glotzkowski. Achso, jetzt muss ich wieder... Ich muss jetzt wieder in die Rolle finden. Warte. Glotzkowski. Wo sind deine Berichte, Glotzkowski? Oh, äh, ich äh, war beschäftigt und in einer anderen Welt und die kleinen Tiere hier haben alles gefressen. Ich mach sie fertig, versprochen. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, ich werde... Oh. Weißt du was? Nein, ich muss das nicht hinnehmen. Oh, ja. Hörst du mich, Rosa? Ich bin fertig mit deinen Berichten. Oh. Fix und fertig. Oh. Was? Ich bringe das zu Water News, wenn es sein muss. Oh. Water News? Er ist im Knast. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was diese schreiende Anzugträger sagt. Geht es hier wirklich um die Berichte, Glotzkowski? Geh in dich! Lass alles raus! Hm, da ist noch etwas anderes. Es sind deine Haare! Es sind deine Haare, Rosa! Was hast du gegen meine Haare? Die habe ich, hab ich vorhin erst frisch angezogen. Guck mal, die sehen doch toll aus. Weißt du, wie lange das gedauert hat, die so hinzukriegen? Drei! Drei! Haarspray-Dosen habe ich dafür verbraucht. Um die so hinzukriegen. Und das, so wird das gewertschätzt? Unverschämt. Meine Mutter hat die gleiche Frisur. Weißt du, wie es ist, wenn du jeden Tag zur Arbeit kommst und die Frisur deiner süßen Mutter auf dem Dorn in deinem Auge siehst? Lass mich wieder zur rosa Stimme wechseln. Glaskowski, vielleicht sind deine Mutter und ich beste Freundinnen. Vielleicht stehen wir uns so nah wie Schwestern. Nenn mich ab jetzt Tante Rosa. Keine Witze darüber. Ja, komm, jetzt lassen wir alles raus hier. Du bist nicht meine Chefin, Rosa. Du arbeitest nicht einmal mehr in der Fabrik. Wenn ich meine Berichte zu spät abgebe, können du oder deine Schwester Sunny damit nerven. Ja, los, Mike. Warte, was? Sunny ist der CEO. Die Berichte sind sein Problem. Ich bin das Talent. Ich bin nicht sicher, dass... Ich bin sicher, das hilft, aber hat das geholfen? Fühlst du dich besser? Ich fühle mich so viel besser. Wow, das hat wirklich geklappt, Toffi. Ich helfe gern. Wir können nicht zulassen, dass sich unsere neuen Besucher in ihrem neuen Zuhause unwohl fühlen. Warum wedeln da die ganze Zeit die... Ach so, das ist Mini. Ich dachte schon gerade, wer wedelt denn da mit seinem komischen Stern darum? Jetzt kann ich endlich aufatmen. Ich fühle mich erholt, verjüngt. Danke, Toffi. Ich glaube, jetzt kann ich es hier tatsächlich genießen. Übrigens habe ich gehört, dass die Dorfbewohner versuchen, sich mit Geschenken bei dir zu bedanken. Ja, das kommt manchmal vor, aber du musst dich nicht dazu gezogen fühlen. Oh, ich schon. Hier, nimm das. Das ist wie auf, das ist wie auf Twitch. Da bedanken sich manche Leute auch mit, mit Subscribe äh, und Dings. Ne? Twitch Prime is not a crime und so beim Streamer. Aber ihr müsst euch jetzt nicht gezogen <lacht> So, da kann man jetzt wirklich unterschwellig schön Werbung ein, einschalten. So, so ich drücke jetzt übrigens auch mal auf Werbung. <lacht> Eine der besten aus meiner Sammlung. Das ist wirklich eklig. Was habe ich denn da gekriegt? Habe ich einen Popel gekriegt? Du weißt, dass Broni da ist. Ach stimmt, Broni ist ja jetzt da. Die war ja am Anfang nicht da. <lacht> stimmt. Wenn du Tropfen... Tropfende, mit Rotz gefüllte Taschen, die du eklig findest, dann ist das eben so. Ich hoffe, es gefällt dir. Da ich nicht mehr so ängstlich bin und nicht mehr niesen muss, sehe ich mir diesen Ort mal an und wie wir ihn besser machen können als je zuvor. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du dir ausgedacht hast. Bis später, Mike. Das wird no yes, ja. Mikes gebrauchtes Taschen... Mikes gebrauchte Taschentücher, was für ein großzügiges Geschenk. Wer platziert das irgendwo in seinem Valley? Ganz im Ernst, das ist ja wieder... Äh! 
Was mache ich jetzt damit? Kann ich das verkaufen? Warte mal, wir machen es anders. So, Moment. Ach, Och nein, Roni, nein, es gibt kein Abo-Ziel. Das ist viel zu hoch. Das kannst du nicht voll machen. Roni, es gibt kein Abo-Ziel. So, warte. Warte, warte. Äh, unter was ist das denn? Unter sonstiges wahrscheinlich, ne? Das kannst du nicht kategorisieren. Das ist Rotze. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich würde es jetzt mal vermuten. Ich muss es nur kurz suchen. Ich hoffe, dass es halt da ist, ne? Gut, dann machen wir es anders. Ich nutze den Filter. Äh, warte, nein. Ich mache ja alles falsch. Möbel. Ähm. Ach so, unter alles dann, genau. Ich muss auf erstmal, nee, auf alles gehen, dann Filter setzen und auf Ding, ne? Das bekommt eine eigene Kategorie Müll. Ja, für das eine Teil, weißt du? So, jetzt hier, warte. Äh, Monster AG ist wo? Ah, da. So. Da ist es. Ah, oh, Mist, es passt nicht rein, wegen dem Ei. Oh, ich wollte es hier rein platzieren. Wieso ist das vier Felder groß? Es kommt hinter die Eier, okay. Ich will das, ich will das mal angeguckt haben. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Boah, Alter. Uh. I, nein, nein! Geh da nicht rein! Das ist wie im Horrorfilm. Oh Gott, es ist zum Glück umgedreht. <lacht> mein Kapipara wäre fast durchgelaufen. Wenn es jetzt angefangen hätte, da rumzulutschen oder so, wenn ich... Oh, i, ich hätte sofort den Begleiter gewechselt. Mm. <lacht> Dankeschön, Brody. Und danke, dass du wenigstens nur einen genommen hast. Das ist für dich schon echt eine große Leistung, dass du dich nicht ge gezwungen gefühlt hast, jetzt gleich alles voll zu machen. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Danke. Hässlich nicht zu übertreffen. <lacht> Definitiv. Also, ne, du gehst da jetzt nicht rein. Geh weg da. Das ist ekelhaft. Das macht man nicht. So, äh, genau. Wir könnten noch weiter ernten. Okay, warte. Mein Sohn hat gerade irgendwie irgendwas gefunden, das Geräusche macht. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Bibi, bibi, bibi. Macht sie gerade da unten. Ich habe gerade gedacht, welches, was ist das für ein Geräusch? Oh, äh, ach so. Äh, ich habe Sally dabei, der tatsächlich beim Ding hilft. Okay. Das wusste ich gar nicht. Und gar, und gar nicht so schlecht. Da kriegen wir ja auch mehr dafür. Und dann kann ich Sally besser leveln. Von Lillo und Stitch. Oh, hört man das? Kann man das hören? Der schreit da unten rum. Das ist unglaublich. Ja. <lacht> Bin ich gerade abgestochen oder so? Soll ich vielleicht mal nachgucken? <lacht> da quietscht jemand sehr laut. <lacht> oh Gott. Hat sich an wie vorher mehr. <lacht> Hier. <lacht> Aber ist doch lustig. Ja, okay. Das ist auch nur, nur einen Moment lang lustig. Aber er kann, einem, er kann wirklich schon echt krass quietschen. Und wenn er dann mal in Fahrt ist, dann ist das echt sehr, sehr unangenehm. Weil er dann auch nicht mehr aufhören kann. Dann quietscht er die ganze Zeit so. So, flup, 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 flup. Sally macht auch nochmal. Schwupp, schwupp. Alter, wie viel wir jetzt hier gesammelt haben, ne? Das ist krass. Ja, oh, super. Dachte aber auch eben, hä, wo kommt das von der Berg her? <lacht> so schnell kann es gehen, liebe Leute. 
Da hat man Privatfeuerwerk zu Hause. Ist doch toll. Oh, ich hab's im Hals. Langsam, Leute. Ich habe dem Hals. So, äh, dann haben wir das. Bringen die Zutaten zu Mike. Wo steckt der denn jetzt gerade? Machen heute ganz schön viel Monster AG, ne? Bis jetzt nur Monster AG Quests gemacht. Dabei habe ich noch andere freigeschalten. Also wir können noch die von Rapunzel weitermachen. Da habe ich tatsächlich auch weiter äh, vorangetrieben das Ganze. Wir könnten auch noch die Quest von Gaston machen. Unserem Lieblingsgaston. Den fre freut ihr euch doch, ne? Ich glaube auch die Ding Quest konnten wir noch weitermachen. Hey, die von Jack Skellington. Ich glaube, die konnten wir auch weitermachen. Du siehst gut aus heute. Ja, ich sehe immer noch aus wie rosa. Findest du das wirklich gut? Dorfbewohner des Monats. Ungeheuer Geschmack beginnen die auf. Was? Ungeheuer guter Geschmack? Nee. Das ist nochmal eine andere Quest? Ja, warte mal. Wir machen jetzt erstmal das hier. So. Eins nach dem anderen. Schau gerade während der Arbeit und lohnt sich immer wieder. Oh, dankeschön. <lacht> Freut mich. Was ist das? Äh, frische Zutaten, genau wie du das wolltest. Aber wo sind die Gerüche? Wo sind die Klumpen? Die Klumpen liegen da hinten. Deine benutzten Tücher, die habe ich zur Seite gepackt. Das sieht überhaupt nicht so aus wie das, was Remi mir gegeben hat. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Gute Idee. Ich muss über meine Dankesrede für die Dorfbewohner des Monats nachdenken. Das wird eine runde Sache. Ja. Mit Remi sprechen über Dorfbewohner des Monats. Nee, also jetzt über Klumpen oder was? Sollen wir jetzt ernsthaft Remi fragen, warum das Essen, was wir hier haben, keine Klumpen hat? Hallo? Hey, was kochen wir heute, Toffi? Mike hat mich um frische Zutaten gebeten, aber als ich sie ihm brachte, beschwerte er sich, dass sie nicht, mal, nicht so waren wie die, die du ihm gibst. Die du ihm gibst. Ich glaube, ich weiß, was falsch gelaufen ist. Ich achte immer darauf, dass jeder sein Gerichte etwas frisches, frischen Kompost enthält. Monstergaumen scheinen einen gewissen Verfall zu bevorzugen. Wenn ich also einen Mischmasch aller Monstropolis zubereiten und be bereits Karotten, Mais und Paprika habe, dann gib einfach etwas frischen Kompost zu dem Rezept hinzu und du hast es geschafft. Ich kack einfach ins Essen. Oder? Jedem das Seine nehme ich, nehm ich mal an. Äh, ja. Wenn sie es so wollen. I ekelhaft. Ich sag jetzt mal ekelhaft. Weil es eigentlich auch so ist. Hey, nicht jeder ist das Gleiche. Und es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Aber ich kann dich verstehen. Monsteressen ist auch nicht mein Lieblingsessen. Wenn du etwas frische Kompost brauchst, ich habe ihn gerade nach draußen gebracht, um den Boden anzureichern. Er sollte in der Nähe des Restaurants sein. Danke. Okay, alles klar. Remy hat hinter das Restaurant gekackt. Ach nee, neben das Restaurant gekackt. Direkt neben Dagoberts Laden. Will er Dagobert damit irgendwas sagen? Ich scheiße auf deinen Shop. Okay, fühle ich... Ja, und jetzt habe ich das noch aufheben, Alter. Uah. Okay, warte, da müssen noch irgendwo einer sein. Hinter Dagoberts Laden. Alles bei Dagobert, Alter. Okay, das ist... Das, ich sag ja, sehr bezeichnend. Ich glaube, die beiden können nicht gut miteinander, würde ich jetzt mal vermuten. Koche zwei Schüsseln von Mischmasch à la Monstropolis. Okay, in der Küche. Ich finde es schön, dass du ihn so extrem französisch sprichst und er, und, und er dann ganz normal Danke sagt. Äh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Oh, halt. Kann es sein, dass mein Sohn gerade irgendwas blödes Geschenk gekriegt hat, was total rumklimpert? Ich höre die ganze Zeit... Muss ich da irgendjemanden köpfen, der meinem Sohn irgendwas geschenkt hat, was viel Klimperei macht? Ich glaube, ich muss mal gleich jemanden köpfen gehen. So, wir machen... Ähm, also, wir können uns... Äh, tatsächlich kann ich jetzt hier auch mal ein kleines bisschen kochen. Dann können wir die Quest... Wir machen jetzt nochmal Vanilleeis und Nudeln mit Gemüse. Äh, um halt eben ein bisschen die Quests voranzu... Äh, die... Äh, die Level voranzutreiben von Gaston und Mike.
Ja, wenn ihr schon meinen Sohn nicht hört, äh, sehen könnt, dann könnt ihr ihn wenigstens hören. <lacht> das hat er nicht von mir. Ich bin ja immer die Ruhe in Person. Ich bin ja immer so still. <lacht> das heißt Vanille, okay. Was war das andere? Nudeln mit was? Ich hab, mein Sohn hat mich auch ein Konzept gebracht. Nudeln mit Gemüse. <lacht> ja, klar. <lacht> Es ist halt immer so, wenn Kinder müde sind, jetzt ist halt eben langsam ins Bett geht Zeit, wenn Kinder müde sind, dann äh, werden sie halt sehr, sehr doof. Man sagt ja gerne, nach müde kommt doof. Und genau das ist bei meinem Sohn definitiv der Fall. Danke für Dummheit bestrafen, ich weiß noch nicht, wieso. Der wird mal Frontsänger in einer neuen Heavy Metal Band. <lacht> Wer weiß, vielleicht. Kann durchaus möglich sein. So, jetzt geben wir erstmal das Zeug da ab. <lacht> Achso, oh, das habe ich das Falsche. Jetzt muss ich kurz mit Gaston reden, Leute. Guck mal hier. Das sieht aus, als ob sie sich anschmachten, die beiden. Toffi, du kommst gerade rechtzeitig. Hm, wofür komme ich gerade rechtzeitig? Nee, warte mal. Ich, ich will, nee, das stimmt, das will ich ja gerade noch gar nicht machen. Ich will ihm jetzt eine Bestellung nämlich geben. Das mit der Quest machen wir später. Wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen. Oh, ohne deinen Sohn zu kennen, der ist eindeutig von dir. <lacht> Wenn du wüsstest. <lacht> das ist. Äh, das ist würdig für Gaston. Was kriege ich dafür? Oh, ich krieg eine tolle Perücke. Oh, ich krieg neue Haare, Leute. Juhu. Direkt ausprobieren. Oh, schick. Mm. Oh, äh, Gaston ist geplatzt. Zwischenzeitlich kurz. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Deine Bestellung hier, bitte schön. Auch Level 5. Nice. Einfach nur weil. Ne? Ja. Und wie er da sitzt. Voll süß. Ein Auge überm Tisch. Wie so ein kleines Kind. Oh, und ich krieg eine neue Mütze dazu. Oh, jetzt können wir uns richtig schön einkleiden, Leute. Guck mal. Okay, jetzt passt es aber besser zur Maske, ne? Jetzt sieht man meine Frisur nicht mehr. Mein Gott, bin ich hässlich. Oh Gott, das ist wieder echt... So. Die Frisur ist so schlimm. <lacht> Hä, so schlimm fand ich die gar nicht. Das ist halt nur, weil es Gaston ist halt, ne? So. Mmh, Mischmasch aller Manstropolis. Es, es sieht halt echt aus wie ein dampfender Haufen Scheiße, ne? Ja gut, aber, ne, Geschmäcker sind verschieden, hat Remi ja auch schon gesagt. Ich muss einfach ein bisschen toleranter werden. Manche Leute essen scheiße. Es gibt auch Leute, die essen Ananas auf Pizza. Hat den gleichen Stellenwert wie dieser Haufen, ne. <lacht> oh, jetzt habe ich, hab, oh, oh, jetzt habe ich mich aber auf ein gefährliches Terrain begeben, ne. Das ist doch so. So. Hey, hey, es ist der neue Praktikant. Von, nenn mich nicht immer Praktikant. Hier, bitteschön. Ah. <lacht> Sims Lisara, ich fühle mich direkt angegriffen. <lacht> ich finde Adanas Pizza voll eklig. <lacht> Danke, Tommy, es riecht köstlich, genau wie zu Hause. Jetzt muss ich das nur noch Sally bringen und ihn daran erinnern, wie ich, wer hier der wertvollste Person im Dorf ist. Danach werde ich mein da meine Dankesrede beenden. Tausend Dank, Tobi. So, jetzt ist Sally da. Jetzt habe ich alles gemacht. Es war eine lange Quest, ne? Gut gemacht, Tobi. Der erste Wettbewerb des Dorfbewohners des Monats läuft richtig gut. Ich weiß genau, welches Projekt der Gewinner ist. Aber bevor ich den Gewinner preisgebe, muss ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wie kann ich helfen? Nun, der Gewinner, er ist nicht Mike. Und ich hoffe, du kannst ihm die Nachricht überbringen. Am besten schonend. Würdest du das für mich tun? Ja, klar. Hey, ich versuche nur nett zu meinem Kumpel zu sein. Lass mich dir einen kleinen Rat geben. Mike kann manchmal ziemlich empfindlich sein. Also überbring ihm die Nachricht möglichst schonend. Und dann halte dich zurück. Er könnte schreien, sogar sehr viel. Aber er wird deine Fürsorge zu schätzen wissen. Äh, okay. Ich sag, ich bin der Dorfbewohner des Monats. Ich sag das wirklich. Du bist hier! Ananas gibt der Pizza etwas Süßes. Hab's einmal probiert, aber ohne Schinken. Ne, ich mag das nicht. Ich bin ja auch kein Toast-Hawaii-Mensch. 
es ist legitim, ich mache ja nur meine Scherze, ich übertreibe immer wieder, ihr kennt mich. Es ist total legitim, es ist total in Ordnung und so weiter. Ähm, aber ich bin halt kein Fan davon. Ich finde, ich esse ja auch keinen Süßkram auf Brot. Ist wirklich so. Also ich esse zum Beispiel auch keine, keine Nutella, ich mag keine Marmelade, außer in den seltensten Fällen mal oder irgendwie sowas. Äh, Erdnussbutter mag ich auch überhaupt nicht. Und deswegen gehört für mich auch was Süßes nicht auf die Pizza. Ich bin süß und salzig müssen für mich getrennt sein. Brötchen gehen nicht mit Süßkram und Pizza auch nicht. Und deswegen, da bin ich halt eben so gestrickt. Hey, mein Freund! Äh, hier. Hey, Toffi, sag nichts! Du bist gekommen, um mir zu sagen, dass ich der Dorfbewohner des Monats bin und dass meine Dankesrede schreiben sollte. Das war ein Witz, denn ich habe sie schon fertig. Es mag hart sein, aber du hast verloren. Genau andersrum, Kumpel. Ja, komm, wir schonend habe ich es, ne? Schonend, schonend. Oh. Oh. Danke, dass du mich gewarnt hast, Toffi. Sully hat dich wahrscheinlich gefragt, weil er weiß, dass ich kein Problem damit habe, ihn anzuschreien. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Oh nein. Das nächste Mal werde ich doppelt so hart arbeiten. Nächstes, nächsten Monat wird der Titel mir gehören. Ja, das ist die richtige Einstellung. Sich nicht unterkriegen lassen. Pommes auf der Pizza, lecker. <lacht> Pommes auf Pizza? Das ist, als wenn man Nudeln mit Kartoffeln isst. <lacht> Oder? Ich finde, das passt ja mal überhaupt nicht. Wie kommt man auf die Idee, Pommes auf eine Pizza zu packen? Also, gut, jedem das Seine, ne? Aber ich finde, das passt überhaupt nicht. Wie hat, Mike, wie hat Mike auf die Nachricht reagiert, dass er nicht gewonnen hat? Ganz ehrlich? Das hat ihn nun dazu motiviert, nächsten Monat doppelt so hart zu arbeiten. Puh, was für eine Erleichterung. Nochmals danke, dass du ihm das gesagt hast. Oh, und ich habe eine Überraschung für dich. Du bist ja. der Dorfbewohner des Monats. Was? <lacht> Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was? Das war so offensichtlich. Das war eine echt schlechte Quest. Es tut mir wahnsinnig leid. Herzlichen Glückwunsch. Ja, eben, und ich habe aber gar nicht mitgemacht. Ein echter Dorfbewohner des Monats hätte die Auszeichnung nie einfach so angestrebt. So eine Person handelt für das Wohl der Gemeinschaft und nicht für ihr Ego. Und nun zum eigentlichen Anlass. Ich kriege ein Abzeichen. Bitte platziere diesen Aufsteller für den Preis des Dorfbewohners des Monats im Tal und wir machen es offiziell. Okay, mit der Maske, die ich gerade aufhabe. Als die hässliche Person, die ich gerade bin. Ich glaube, das wird kein hübsches Foto. Ich sag's nur. Ja, äh, ups. Vielleicht durch. Ne? Was machen wir hier? Ah, oh, genau. Guck mal, hier. Das haben wir noch gar nicht richtig wertgeschätzt, dass ich das hier aufgebaut habe. Deswegen machen wir das jetzt hier. So. Ach du Scheiße. Oh, jetzt ist das Mikrofon im Weg. Willst du mich verarschen? Ah, nee, so geht's. So. Aber ich müsste schon so rumdrehen, wahrscheinlich, ne? Ah, das, ist, das muss andersrum sein. Dann machen wir es so rum. So, oder? Damit man den Hintergrund noch gut sieht. Ja, genau. <lacht> ich habe auch echt ein Händchen dafür, die perfekten Momente für solche Fotos zu erwischen, ne? Dagobert macht Sully ein unmoralisches Angebot. Lust auf ein... Kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte, aber es klingt halt irgendwie so ein bisschen zwielichtig. Dabei frisst Mike Donald auch fast auf und die Trophäe oder halt eben diese Plakette oder was auch immer das sein soll, verdeckt einfach Mike. Komplett. Toffi einfach ein Top-Fotograf. Mich würde keiner engagieren. Guck mal. Aber Lust auf einen bleibt immer noch. Also Dagobert hat wirklich Lust auf einen. Aber er sagt nicht, auf wen er Lust hat. <lacht> okay. Hätten wir das. War da noch irgendjemand, den wir noch nicht mehr gesehen haben? Ne, das waren alle, oder? Und das war's von meiner Seite. Gute Nacht.
Von Mike gibt es ja auch keine Bilder, man sieht doch nie sein Gesicht. Stimmt! Dann war das ja eigentlich richtig, ne? 